Dostlar selamünaleyküm. Şöyle bir senaryo hayal edin. Türkiye bir yere operasyon yapıyor ve Türk ordusu bu operasyonda başarısız oluyor. Ardından yine Türkiye'ye ait bir özel askeri şirket gelip harekatı devralıyor. Başarılı da oluyorlar. Bölgeyi alıyorlar ve ordumuza teslim ediyorlar. Böyle bir senaryo ile gurur mu duyardık? Bence hayır. Ordumuzun başaramadığını paralı askerlerden oluşan bir ordu başarıyor. Bu pek de gurur kaynağı olmazdı. Aslında hiçbir devlet için gurur kaynağı olmazdı. Daha doğrusu olmayacağını zannederdim demem gerekiyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşında bu hafta tam olarak böyle bir şey oldu. Rus ordusunun ele geçiremediği bölgeyi yani Bahmut'u Rusya'nın paralı asker şirketi Wagner ele geçirdi. Bahmut normalde küçük sayılabilecek bir yer. Ama Rusya'nın burayı alması bayağı uzun sürdü. Ama yine de üzerinde konuşulması gereken çok önemli bir gelişme oldu bu. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Ve başlamadan önce size bir soru sorayım. Sizce Rusya 40 kilometre kare alanı olan bu küçük kasabayı kaç ayda ele geçirmiştir? Gerçekten Ukrayna Savaşı'nda çok ilginç şeyler oluyor. Hani için ilginç olan kısmı Rusya'nın Bahmut'u ele geçirmesi değil. O açıdan meseleye baksak Rusya'nın zaferinin bu kadar uzun sürmesi tuhaf derdik. Arada devasa bir askeri uçurum var. Yani Rusya'nın normal şartlarda daha kolay şekilde bu tarz başarıları yakalaması gerekiyordu. Elbette Ukrayna boş bir devlet değil. Onlar da Avrupa'nın hemen hemen en büyük ordusuna sahipler. Ama yine de Rusya onların karşısında bir dev. İşte bu yüzden ilginç olan Rusya'nın Bahmut'u ele geçirebilmesi değil. Burada özellikle de Rusya'nın paralı asker şirketi olan Wagner ve onun kurucusu Prigojin'e odaklanmamız gerekiyor. Ama meseleyi biraz özetleyelim sonra esas kısma geçelim. Çünkü Bahmut neden önemli? Rusya burayı alabilmek için neden bu kadar bedel ödedi ve inat ettiği gibi soruları cevaplamadan konu havada kalacak. Bahmut Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alıyor. 40 kilometre kare genişliğe sahip bir kasaba. Savaştan önce burada 70 bin kişi yaşıyordu. En büyük özelliği Soledar Gölü'nün kıyısında olması. İçerisinde birkaç park var, birkaç da müze. Yani esasında hiçbir özelliği olmayan bir yer. Ama Rusya buradaki saldırılarını tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği dönemlerde bile durdurmadı. Yani buraya aşırı önem veriyor. Putin geçtiğimiz yıl 1 Eylül'e Donetsk bölgesinin tamamının ele geçirilmesi için Rus ordusuna emir verdi. Ve Rusya'nın bu bölgeye daha önceden başlayan saldırıları iyice şiddetlendi. Yani 9 aydır süren bir saldırıdan bahsediyoruz. Bir diğer açıdan bakarsak Ukrayna kuvvetleri bu küçücük kasabada 9 ay boyunca direnebildi. Rusya'yı buradan geçirmediler. Buranın somut anlamda Rusya için aslında tek bir önemi var. O da bulunduğu konum. Rusya'nın hedeflediği Slovyansk ve Kramatorsk şehirlerine giden ana yolun üzerinde bulunuyor. Ama daha da önemlisi Rusya burayı gurur meselesi haline getirdi. Bahsettiğimiz bu bütün bu büyük kavga aslında sadece Bahmut'un psikolojik etkisiyle alakalıydı. Rusya bu küçücük yeri kazan andığında çok büyük bir zafer kazanacağını düşündü. O yüzden kuvvetlerini bu kasabanın çevresine konuşlandırdı. Ukrayna ordusu da her yere siperler kazdı ve savunma hatları oluşturdu. Rus ordusu ve özellikle de Wagner grubu birçok farklı noktadan kasabaya saldırılara başladı. Ukrayna ordusu ise burada 3 aşamalı bir savunma hattı oluşturdu. Bu şekilde Rus ordusunun ilerlemesini uzun bir süre durdurdular. Rusya burada çok ağır kayıplar verdi. Batı'nın istihbarat kaynaklarına bakarsak Rusya'nın kaybı 30 bin civarında. Gerçi o kaynakların da ne kadar güvenilir olduğu sorgulanabilir. Çünkü mesela Amerikan istihbaratına göre Rusya'nın Bahmut'a saldırmasının en önemli nedeni kentteki madenler. Ama bu iddia hiçbir şekilde bir mantığa oturmuyor. Amerikan kaynakları bu iddiada bulunurken muhtemelen somut bir veriye sahip değiller aslında. Bölgede Wagner olduğu için böyle bir sonuca varıyorlar. Çünkü Wagner özellikle Afrika'da birçok madenin güvenliğini sağlama karşılığında işletmesini devraldı. Yani Wagner'ın kurucusu Prigojin maden konusuna oldukça ilgili Amerikan istihbaratı da bunun üzerinden bir çıkarım yaparak Rusya'nın Bahmut'taki madenler için çabaladığını iddia ediyor. Peki Bahmut'ta ne madeni var derseniz? Tuz ve alçı taşı. Yani Rusya'nın binlerce askerini tuz ve alçı taşı için heba ettiğine inanmamızı istiyorlar. Ve bu iddiada bulunan normalde ciddiye almamız gereken Amerikan istihbaratı. Yani Rusya'nın bu bölgede 30 bin asker kaybettiği iddiası ne kadar doğru tartışılır. Ama rakam doğru olmasa da kaybın büyük olduğu kesin. Aynı şekilde Ukrayna tarafı da binlerce askerini kaybetti. Tabi Ukrayna için bu kabul edilebilir bir durum. Çünkü onlar sadece Rus ordusunu orada tutmaya çalışıyorlardı. Yani Bahmut cephesinin tek amacı 
karşı düşmanları orada tutmakta aslında. Bu konuda uzun sürede başarılı oldular. Tabii kışın bölgeye çökmesi de Ukrayna'ya ciddi bir avantaj sağladı. Bu tarz birçok faktör konuşulabilir elbette. Ama sonuç olarak rahatlıkla söyleyebileceğimiz tek bir şey var. Bahmut, Ukrayna Savaşı'nın şimdiye kadarki en uzun ve en kanlı çatışma bölgesi oldu. Her ne kadar Ukrayna orayı kaybetse de orada gösterdikleri direniş muazzamdı. Rusya orayı ordusuyla alamadı ve önce çok ağır bir bombardıman başladı. Savaştan önce 70 bin kişinin yaşadığı kasabada şu an tek bir bina bile sağlam değil. Ruslar önlerinde ne varsa yıkıp geçtiler ama bu yıkıma rağmen Ukrayna ordusu Bahmut'u terk etmedi. Halk bölgeden çıkarıldı ama Ukraynalı askerlerin gerilla savaşı dönemi başladı. Bombardıman başladı deyince sığınaklara giriyorlardı. Ardından çıkıp Ruslara vurkaç yapıyorlardı. Rus ordusu burada çok darbe yiyince operasyon tamamen Wagner'ın omuzlarına yüklendi. Ki zaten Bahmut'un alındığını da ilk olarak Wagner'ın kurucusu Yevgeni Prigojin duyurdu. Kentin merkezinden bir video yayınladı ve Wagner olarak Bahmut'u aldık dedi. 25 Mayıs'tan itibaren Wagner askerleri savunma hatları oluşturarak geri çekilecek ve daha sonra kentin savunması Rus ordusuna devredilecek dedi. Buraya kadar aslında olan her şeyi anlattık. Her yerde de sadece bunlar konuşuyor. Konuşuldu. Ama ben bu anlattığımız kısımda özellikle Rusya açısından çok büyük bir tehlike gördüm. Tamam Bahmut'u ele geçirdiler. Bu kolay bir iş değildi. Elbette Rus ordusu Ukrayna ordusuna göre çok daha güçlü. Buna rağmen meskun mahal operasyonu yapmak gerçekten çok zordur. Ama işin açığı burada kazanılan zafere rağmen çok net görülebilen şey Rus ordusunun zaferin sahibi olmadığı. Bu zaferi Wagner kazandı. Bu da ülkede yeni bir paralel güç oluştuğunu gösteriyor aslında. Biz de 15 Temmuz darbe girişimini hatırlarsınız. Bu girişimde bulunan emniyet güçlerimizin ruhu satılmış bir kısmıydı. Yani tam anlamıyla özerk bir yapı darbeye kalkışmadı. Ona rağmen bu paralel yapının bize ne kadar sıkıntı çıkardığını hatırlarsınız. Rusya'da Wagner'da oluşan durum aslında bundan çok daha tehlikeli. Bakın bu en son Bahmut operasyonunda da zaferin ilanından 15-20 gün önce çok önemli bir olay olmuştu. Prigojin Rus devletinin mühimmat desteğini azalttığını açıkladı. Bu yüzden 10 Mayıs'ta Bahmut'tan çekilebiliriz dedi. Ardından Rusya hemen onlara mühimmat takviyesi yaptı. Daha da önemlisi. Bundan birkaç gün sonra Prigojin bir video daha yayınladı. Ölen Wagner askerlerini gösterip zamanında mühimmat desteği sağlasaydınız bu kadar askeri mi kaybetmezdin dedi. Bu videonun can alıcı kısmı küfür etmesiydi. Baya bildiğiniz savunma bakanı ve genelkurmay başkanına videoda dümdüz gitti. Şimdi karşınıza bu figür alıp bir düşünün. Ukrayna savaşının başından beri birçok bölgede en etkin ordu ona ait. Bahmut'u Rus ordusu alamadı. O aldı. Mühimmat göndermiyorsunuz diye yaygara kopardı, Rus devleti geri adım attı. Ve bir video daha çekip koskoca Rusya'nın savunma bakanına ve genelkurmay başkanına ağır küfürler etti. Ve Rusya gibi bir yerde başına hiçbir şey gelmedi. Hala daha aynı kritik pozisyonunu koruyor. Düşünün ki Bahmut'u biz aldık, Rus ordusuna teslim ediyoruz diyebilecek bir güç. Bu güç Prigojin'e neler yaptırır tahmin bile edemeyiz. Hadi diyelim ki şu an Putin başta ve güçlü bir isim. Yarın Putin gittiğinde yerine gelecek herhangi bir isim Prigojin'e diş geçiremeyecek. Bu da ülkede kontrol edilemeyen bir paralel yapının varlığı demek olacak. Gerçekten çok büyük tehlike. Ben Bahmut'un Rusya tarafından ele geçirildiği haberini görünce ilk bu kısma dikkat ettim. Ve eminim ki Prigojin'in Rusya'nın başına bela olduğunu hepimiz göreceğiz. Yani kısaca özetlersek Rusya 9 aydır yani hemen hemen 270 gündür saldırdığı Bahmut'u sonunda ele geçirdi. Bu zafer elbette somut olarak değerlendirirsek altı üstü bir kasabanın ele geçirilmesi anlamına geliyor. Özellikle Rus kaynaklarına baksanız Rusya'nın Viyana önlerine dayandığını zannedersiniz ama tabii ki durum bundan çok farklı. Peki bu zafer önemsiz miydi derseniz o da değil. Bu zafer gerçekten önemliydi. Ama psikolojik bir üstünlük sağlaması açısından önemliydi. Rus tarafına ciddi bir özgüven sağlayacağını söylemek zor değil. Yani Rusya'nın saldırıları bundan sonra daha da şiddetlenecektir. Aynı şekilde Batı Ukrayna'ya ver verdiği desteği daha da arttıracaktır. Yani Bahmut bir açıdan bu savaş için kıyametin başlangıcıydı belki de. Gerçekten öyle mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Allah'a emanet olun.